Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Виктор Хонд, это Hearts of Fire 4 и мод, посвященный Славии. В чем же суть? А в том, что во время гражданской войны в России большевики все-таки проиграли белым, и вот белую власти 36-й год, и примерно то, что могло бы быть, если бы так случилось. То есть альтернативная своеобразная история. Мод вышел 24 ноября всего на все в стиме, то есть два дня назад буквально. И еще мало чем до работы, но уже на данный момент можем посмотреть и оценить, что же уже на данный момент сделал. Поэтому давайте загружаемся, уже как загружусь, все вам покажу. Естественно, это тот же самый, по сути, СССР по размерам, с небольшими отличиями, в частности, то, что у него здесь все-таки марионетка, а не полностью под контрольной территорией, минус 4 фабрики, немножко ресурсов, но... Это не сильная потеря. Но самое главное, это Чехословакия и Польша, которые являются марионетками. И при том, подождите, если я не ошибаюсь, то да, почти присоединенными марионетками, то есть чуть-чуть добить, и ты их присоединяешь. А все дело в том, что типа по истории Россия как смогла победить большевиков, а потом пошла Польша и Чехословакия тоже помогает разбираться с коммунистами. И в итоге на данный временной период, как вы видите, просто огромнейший альянс. Вот, погоди, не убирайся. Вот. Оборонный пакт. Да, бедненькая ось рядышком. <laughs> Вроде бы страшно, вообще никак не выглядит страшно. Потому что изначально имеешь Чехословакию и Польшу. А это те, те самые цели, которые Рейх бы был бы не против под себя подмять. Но у него таких возможностей явно-явно не будет. Ибо все есть у нас. Ну, давайте теперь посмотрим на страну и что же она из себя представляет. Во-первых, это у власти Колчака. У него э, дебафы за оборонную... На стабильность... Дебафы за оборонную войну уменьшен. То есть не такие сильные. Вот, вот так вот. Генералиссимус, да, если я понимаю, у него такой модификатор. Естественно, нейтралитет нами правят, а фашизм Радзаевский остается. Коммунистами, смотрите, правят Молотов, то есть не Сталин, а именно Молотов здесь будет, и даже не Троцкий. Здесь у нас Эдвард. Но демократы, как всегда, очень странно выглядят. Так, что у нас есть? Поддержка православия, политические очки плюс 25%, аграрное общество минус 69% военной обязанности. Нифига себе! У нас народу-то почти нету, смотрите, 0,4 призывников всего. Так, это неэффективное управление, бюрократизм, короче, неэффективно у нас минус на 25. И коррупция в государстве, ну, управление. Политические очки, стабильность минус 10, ну, не страшно, ну, так себе. На самом деле, жить с таким все равно еще можно, при том, с этим можно разобраться. Кстати, именно поддержка христианства, православия, если быть точнее, у нас в нулину убирает дебаф. Ну, замечательно. Веточка фокусов. Она еще явно в зачатке, но уже видны основные направления. Я надеюсь, что он не бросит разработчик данную вещь и продолжит. Так как идейки здесь реально классненькие, но уже намечаются то, что здесь даже есть будет выбор. То есть вас не заставят играть чисто за коммунизм, как это сейчас в данный момент в оригинале. Вам тут или же тут за нейтралитет, а у вас есть выбор. Поддержать Колчака, получить, естественно, бонусы, призыв, стабильность, фабрики под конец. Уйти влево. Дебафнем, конечно, стабильность, но что поделать. Потом обратно вернем стабильность, коллективистскую пропаганду получим. Здесь опять скорость строительства плюс 10. Кстати, смотрите, ячейку исследований, что неплохо, и под конец 5 фабрик. Здесь демократию пойти, нефть найти. Станешь демократом и всегда найдешь нефть. Вот американцы знают толк, а вот и мы тоже познаем его, да? Стабильность плюс 7, политические очки минус сотню. Отношения, <coughs> прошу прощения, а, плюс 15, тут еще резина. А, здесь Бродзаевский, пойти по фашизму, по национализму, прошу прощения, да? Национализм в данном случае у нас все-таки. Ну и получить бонус. Ну, самый приятный бонус. Вот последний. Камикадзе атака. Но пока видно, что это зачаток. Здесь что? А, гарантия Польши к Словакии, политические очки, стабильность, а, объединение. То есть, получается, мы все страны присоединяем и получаем корки. Вот это вот, кстати, мощно. 105 дней, кстати, то есть не так уж и быстро. Здесь стабилизация, ну, то есть добавка на ставку, брать политику получить, интегрировать. Армию фельдмаршала получить. А, ну то есть, получается, тех генералов, тех стран, которые мы присоединили, призвать, проще говоря, себе. А Болгарию и Югославию к себе в альянс позвать и гаранты им дать. 
нормально. А Румыния получить марионетку ее. А, бюрократию наконец-то нормально сделать. Manpower 100 тысяч. А, югославские волонтеры как раз, да. Я просто читаю, что тут и не вижу названия. Я понимаю, что югославские волонтеры сразу же звучит об этом. Здесь какой-то ивент. Старая территория, так получается. Хм. Хорошо. Пять военных. Здесь интегрировать э, Болгарию и Югославию. Получить опять же генералов. Ну, мировую напряженность чуть поднять. А, Большую территории мы получаем клаймы на Венгрию. Здесь объединение славян, я так понимаю, правильно даже можно сказать. Военно без населения. Бо вот хорошие бонусы, ничего не скажешь. Реально классно. И воспоминания о 1453-м. Возвращение туда. Повоевать с турками за возвращение Византии, когда они этот славный город забрали. Ну, неплохо, неплохо. То есть реально вот это выглядит классненько. Конечно, бонус очень сильные. Но хотя, с другой стороны, здесь очень много... Они очень долгие некоторые, по 140 дней. То есть сюда надо все. А считайте, надо будет прокачать это, это. Хотя вот это тоже можно было бы приписать к необходимости здесь. Иначе очень быстрая интеграция все-таки. Ну да. Дипломатия. После того, как фокус вот этот выполним, дипломатия станет доступна. Поддержать ось, быть независимыми, скажем так, одиночками. Рабочую партию опять получим поддержку коммунизма. Можно идти, уйти отсюда и в демократию, да, уйти. Хм. Подготовка к войне, получаем ветку исследования. Фельдмаршала, Деникина, Корнилова, Врангеля. Ух ты, неплохо. Так, здесь получаем марионетку на Германию, на Италию, на Японию, здесь на Иран, Ирак и Афганистан, а здесь на Францию и Соединенное Королевство и США. Нехило. Здесь реформа нашего государства, скидки на индустрию, застройку, убираем аграрное общество, наконец-таки, военные фабрики, гражданские, военные гражданские, ячейка исследований. Хорошо. Реформа армии, скидки на технологии, ну и тут небольшая авиация, небольшая на флот. То есть всего по чуть-чуть. Вот самое интересное, конечно, вот. Ну и тут можно частичненько сказать, интересов у нас есть. По исследованиям три ячейки всего, то есть стандартные исследования для СССР. Ну и, собственно, распределение тоже, соответственно, е. Да и армия, как я погляжу, даже расположена примерно так же. Ну да, с армией ничего не сделали. У нас даже тут оборона финская осталась. Ну, знаете, мелочь. Мелочь. Финны решили нам все-таки эту территорию... Отдать заранее. Ну, точнее, получается, что они ее и не забирали. Кстати, странно, что финны свободны. То есть, их, получается, не вернули в свой состав. Ну, 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 ну окей. Хорошо. Так, давайте посмотрим тогда на фокусы, что они нам дают. Побыстрее сделаем это вот таким вот образом. Да-да-да. И... 5% мировой напряги. Ух! И объединили. У нас сразу же соточку тысяч рекрутов. Просто все территории под нашим контролем, жесть. Это у нас получается сейчас, да, 52 фабрики, 29 военных заводов. Кстати, изначально их маловато, но сейчас стало побольше, жесть. Просто взяли такую огромнейшую территорию, получили. Просто, знаете, как подарочек. Да, маленький такой подарочек. Так, кстати, по генералам надо было глянуть, пока я не стал их присоединять еще. Опять там бак какой-то с войсками. Так, берем, смотрим, что у нас по генералам. А по генералам у нас все, я бы так сказал, все стандартные личности. То есть здесь еще не особо перебывал. Не, хотя вот колчак есть. Скажем так, <coughs> большая часть генералов это все то же самое старое с небольшой добавкой чего-то нового. Ну, ладно. Простим мы им это. Давайте расширим наш альянс. Да, да, да. Ну, это было ожидаемо, что они вступят в свой вы думали, что они не вступятся к нам в альянс? Но это же было глупо. Да, получаем альянс вот такой вот. Получается, что нам как раз надо Румынию съесть, сделать марионеткой. И будет тогда красивенько все выглядеть. Так, что у нас по решениям? По решениям у нас ничего такого нету, все стандартно. А вот генералов надо бы глянуть. У нас же новые появились. Нам обещали каких-то новых генералов. Вот он. Да, вот этот вот новый генерал польский, я как понимаю. Ну, неплохо. Кстати, на маневрную войну 4-3-3. И где-то еще должен. Не фельдмаршал ли он случайно? Скорее всего, фельдмаршала закинул. Да, вот. 4-2-3-1, третьего навыка. Ну, почему и нет? Халява, кстати, при том достаточно приятно. Югославские волонтеры, стоточку давай. Сюда. Что за ивент, кстати? Ага, вот, если мы прокачаем эти 140 дней, то мы старые территории вернем. Просто присоединим к себе 
все эти земли. Да, 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 да. Вот. Я думал, когда же мы их вернем? А вот оказывается, как легко и просто мы их возвращаем по одному фокусу. Нет, но ну это немного жирно. Я бы даже сказал, слишком немного жирно. Убираем добав, убираем еще один добав. А. а, контролировать надо. Хорошо. Давай реформу проведем. Население себе подбавим. И просто посмотрим как раз все возможные вещи проведем. Посмотрим, как у нас подлетит экономика. Если что, начальная, вот она вам видна здесь. Посмотрим, сколько можно вообще всего этого открыть. Давай так быстрее чуть-чуть будет. А потом уже захватим сейчас как раз Румынию, дипломатию. А, мы пока не можем поддержать, да? Хотя можем. Ну, я думаю, Колчака поддержим как бы... Ага, и при поддержке Колчака, кстати, можем уйти как сюда, как в Сосю позаимодействовать. Не, мы чисто, мы чисто за себя, вы что? Зачем? Зачем нам переживать и стараться ради кого-то еще? Так, хорошо. Мы с вами получаем возможность с Румынией повоевать, и да. Давайте что-нибудь здесь сделаем интересное. Хотя нам же война нужна, да? Нам что-нибудь на войну бы хорошее выставить. Хотя здесь ничего особо-то и нету. Да. А, войну экономику не можем. Хотя бы обычную такую поставим. Здесь на защиту, на скорость давай дивизии поставим. Призыв бы побольше, конечно, сделал давай до с половиной. Ну и... Хотя зачем нам эти все теоретики? Нам бы сейчас надо вот так вот сделать. Сколько? 19, 22... Сейчас создадим быстро армию, затащим Румынию, а там уже и не важно, собственно говоря. Тухачевского все-таки возьму уж, извиняйте, но Тухачевский Иван Лав просто в данном случае. Ну реально. Он крут. Тут прям не поспоришь. Такс. Да, таким образом я явно буду долго захватывать. Так, ну и еще бы одну армию. Я все-таки уважаю Румынию. Я верю в то, что она сможет посопротивляться, так что давайте дадим ей шанс. Но здесь давайте поставим как раз вновь приобретенного. Я знаю, что он вообще не подходит для этого дела, но и пофиг. И, да, время запускаем. Ждем, пока наши войска выставятся. Так. Дом революции. Ха. Ну, как бы логично, мы не были домом революции, так что как-то странно оставлять его у нас. А чё, нет? Вообще никак. Ты не хочешь... Кто? А, пофиг как-то. Ну, гарантирует он там кого-то, что мне от этого. Кстати, очень странно, что... А, ну, у него шансов нет. Он... Ой, ладно, хорошо. Шансы есть, он выставился на защиту неплохо. Правда, как тебе сказать неплохо? <laughs> Ты его не спасет. Все равно Румыния пойдет под славей, великой славей. Так, а что нам тут? Нам будет до сюда добраться, да, я так понимаю. Памс. Что ты творишь? Не бей меня. Молодцы. А почему 23, кстати? Было вроде больше. Или они сдохли по пути? Ну, кстати, это возможно. Ибо здесь неудивительно. Что вы дальше продвинуться не можете, господа мои дорогие? А, все вижу. Ну все, 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 это, это легкотня дальше. Ну что? Здесь осталось добить столицу и все. Он должен капать. Хорошо. Марионеточка. Ну, я честный, я соблюдаю все условия. Марионетку как и надо. Все, хорошо. Получаем возможность опять выполнить фокус. Корку присоединяем. Хм, интегрируем. Получается, мы интегрируем вот эти земли, но оставляем Румынию Брянек. Так что был какой-то смысл ее захватывать все-таки, чтобы чистая граница была, да? Так, объединяем людей, славян, получаем Клайма на Венгрию и на Турцию. Все. Здесь подготовка к войне, новые маршалы, ну и... Они, кстати, временные или как? Ага, на два года всего на все нам дают вот эти вот фокусы. Так что да, если будете играться, то учтите, что всего два года, и надо успеть и выполнить. Иначе кирдык. Иначе бессмыслица полнейшая. Но война-то закончилась. Да, война на Турцию, война на... А, мы объявили войну? Блин. Это сразу же объявление войны. Я что-то не рассчитал. 
Я что-то не рассчитал, что тут сразу же объявление войны. Я думал, да погоди, что ты творишь? Тут, оказывается, сразу же объявляется, и все, пиши, пропал. Хорошо. Хотя, что я переживаю? Это можно же сделать все вот так вот. И спасти сейчас часть дивизии хотя бы. Ну, давайте, кстати, генералов посмотрим. Нам бы же еще обещали генералов. Ха, Корнилов, э, герой войны, 3, 5, 6, 4. Вот это реально мощно смотрится. То есть очень много пипсов для четвертого уровня. Врангель, 4, 3, 4, 3, 2. Нормально. Вот тут пипсов очень много. И я бы даже сказал, слишком имбовенько выглядит на общем-то фоне. Так, нам еще фельдмаршалов обещали, да, нового? А, вот он, Колчак, он был. Деникин. Тоже герой войны 4, 5, 5, 4. Ну, более-менее, кстати, для пятого смотрится вполне себе неплохо. Хотя тоже больше, чем у Колчака, если, в общем-то, складывать. Неплохо, неплохо, неплохо. Бонусы надавали, конечно. Да, 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 да. ничего не скажешь. Ну, сразу же попытки атаковать. Что? Что не так? Да, блин, ну серьезно, ну... Ну серьезно, ну, блин. Как я обожаю эту систему, то, что в какую-то непонятную лабуду поставится оставшаяся граница, и все. Вот это же смешно, а. Ну, Венгрию тут уже раздавить, это вообще же элементарно. А кого я выбрал-то? А, ясно. Я решил, что давить не так важно. Да. Далеко зайду? Хотя да, у Венгрии, что, у нее даже рекрутов-то нет. Ее за Австрию легко победить, а уж тут-то как бы само по себе разумеется. Я еще даже небольшое окружение сделал. А, я же не призвал войну. Еще что-то пытаюсь здесь сделать. Так, ну все. Давайте быстренько закончим уже эту военную эпопею. Ну... Капитулируйся давай. А, понятно. Все. Ну, я тут как бы просто захватываю. Хорошо, не обидишься. У нас же должны быть корки на этой территории. А, нет, нет, к сожалению. Ну и ладно, нам не страшно. И получается, остаются претензии. Ну, жесть. Какие у нас отношения со всеми плохие. Ну, короче, где вот эта вот краснота, это все, на что у нас есть претензии. Мелочь, мелочь, мелочь. Не, 220 фабрик, 6... Прям уже рекрутов, это 1.1 всего, у нас 6.5, короче, сразу увеличите это еще, почти 6 лямов. Как бы вам сказать, это имба, да, вот так вот. В общем, в целом, такой вот модик, я даже не знаю, что здесь сказать. СССР Санта по себе силен, даже несмотря на чистки, несмотря на вроде бы проблемы с осью будущей. А здесь вообще все легко, у тебя сразу же Чехословакия, Польша под контролем. Потом ты Румынию туда же, Венгрию суешь, Югославию, Болгарию, и все, у тебя весь вот этот, вся вот эта территория под твоим контролем, и все. Поймите, Рейху с Италией некуда развиваться. То есть тут все ставстры, и все, дальше стопор. Им больше некуда двигаться. Я еще и Турцию могу забрать, и все, весь, вся эта территория под моим контролем, и при том без особого мировой напряги. Даже если там и появится, то какая разница, мне же все равно не все приходят просто так. Единственное, где могут союзники заступиться, это за Турцию, и все. Так что, ну, естественно, Иран, Афган, это понятное дело, тоже те же самые территории, но единственное, реально, вот только вот эти три страны, а все остальное берется на раз-два. Ну, не знаю, по-моему, очень легкий мод. Да, интересный, можно поразвлекаться, поиграть, какой-нибудь даже сюжетик здесь сделать. Но пока фокусов маловато. Ну, я вам осветил, его показал. Ссылка на мод, кстати, есть в описании. Обязательно туда загляните. Ссылка на Steam. Я, так как со Steam играю, я отдавать вам ссылку на левые какие-то пиратские, которые я сам не проверял, я все-таки не буду. Дабы вы случайно чем-нибудь не заразились, потом обвинив меня. Так что нет, 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 нет. Ну а так, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. И до скорых встреч. Пока-пока.